नमस्ते मैं डॉक्टर प्रसाद कस्पेकर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस वह आज हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स पे सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली आर स्पेशल ऑर्गन विच आर लोकेटेड इन एंड अराउंड योर माउथ द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन अमंग दिस इज योर पैरोटेड ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड योर जॉ बोन ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी उसके साथ साथ अदर नोन ग्लैंड आर द सब मैंडिबुलर ग्लैंड विच आर बिलो योर जॉ बोन इन द नेक एंड द सब लिंग्वेल ग्लैंड विच आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द टंग पूरे माउथ में और भी ग्लैंड पड़े हुए जिसको हम माइनर सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं and all of these glands have just one function production of saliva salivary gland cancers bahut hi rare hai in fact they are one of the rarest cancers even in the head and neck region but because of our large population we see almost 100 to 200 cases per year salivary gland cancers most commonly are in the parotid gland and 80% of all tumors arise here uske baad the submandibular gland usually is the second most common site for salivary gland tumors and the third is your minor salivary glands abhi isme interesting ye hai ki 80% of all tumors are of the parotid gland but usme sirf 10 se 15 takke cancer wale hote hain submandibular gland mein only to 15 to 20% of all tumors of salivary glands are in the submand but 50 takka usme se cancerous hote hain और सब लिंग्वेल और माइनर सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स बहुत ही रेयर है इवन अमंग सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स बट उसमें 70 से 80 प्रतिशत कैंसर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स नॉर्मली आर सीन इन लेटर एजेस ऑफ लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 50 मोर कॉमन स्लाइटली इन वीमेन एंड हैव नो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर यानी देर इज नो वे टू नो हाउ दिस ट्यूमर के सो वॉट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर मोस्ट कॉमन इज अ लम बेसिकली कान के नीचे या गले में ऊपर इफ देर इज अ लंप विच इज यूजली पेनलेस एन लार्जिंग देन इट कुड बी अ सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर मोर एडवांस स्टेजेस में पेन कभी कभी महसूस हो सकता है उसके साथ साथ कभी कभी नर्व प्रॉब्लम जैसे फेशियल नर्व इन एबिलिटी टू क्लोज द माउथ कम्प्लीटली पेन अलॉन्ग द चीक और इवन समाइम्स इन एबिलिटी टू क्लोज द आई कम्प्लीटली कैन बी अ साइन ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर उसके साथ साथ कभी कभी सिम्टम्स कैन बी डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग पेन ड्यूरिंग स्वॉलोइंग नंबनेस ओवर द फेस और इवन समाइम्स पेन ड्यूरिंग स्पीकिंग आर ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर so diagnosis of salivary gland tumor the most common type of salivary gland tumor is known as the mucoepidermoid cancer uske sath sath baki bhi types hai jaise warthin's tumor aur alag alag prakar the main investigation for diagnosis is in the form of a biopsy which is either a needle biopsy or sometimes an fnac just to confirm whether it's a cancerous cell or not उसके साथ साथ स्कैन आर डन इन द फॉर्म ऑफ आइर सी टी स्कैन और समटाइम्स होल बॉडी पैट स्कैन इफ यूर सस्पेक्टिंग स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर समय एम आर आईज में ऑल्सो भी डन इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड नर्व इन्वॉल्वमेंट टू चेक हाउ मच द ट्यूमर इज गॉन इन इन्वॉल्व द नर्व वंस यू हैव गॉट द बेसिक डायग्नोसिस फ्रॉम बायोपसी एंड इन टर्म्स ऑफ इमेजिंग द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स आर क्वाइट स्टैंडर्ड एंड इन मोस्ट केसेज इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर successful surgical removal of the tumor is usually curative so the two main sites for which the surgeries are performed is one the parotid gland which is behind the jaw bone just below the ear and two the submandibular gland which is just below the jaw bone surgery in terms of submandibular tumors is a radical excision of the tumor along with removal of the surrounding lymph nodes we have to confirm that the tumor is removed completely with adequate margins to prevent recurrence along with that for parotid gland the surgery is known as a superficial or total parotidectomy superficial parotidectomy is when we cut the gland on top of the facial nerve the facial nerve is a special nerve which supplies all the muscles of the face and is used for their motor function so all the functions that we use for smiling frowning closing the eyes winking all these functions are produced by the facial nerve removal of the gland above the level of this nerve is known as superficial parotidectomy and when we remove the gland below the nerve as well it is known as total parotidectomy in certain cases we have to sacrifice that nerve when the tumor is invading that nerve in such cases special nerve grafting is done to reconstitute that nerve such that the function of the patient remains intact basically 
ट्रीटमेंट ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी रेडिएशन कैन बी गिवन इन सर्टन केसेज वेन देर इज एक्सटेंसिव डिजीज बट इट्स इफेक्टिवनेस इज मिनिमल कीमोथेरेपी हैज ऑल्सो बिन ट्राइड इन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स बट द इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी इज ऑल्सो लेस सो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू हैव अ स्वेलिंग आईदर इन दिस रीजन और इन दिस रीजन मीट योर डॉक्टर फास्ट एंड सी वॉट इट माइट बी बिकॉज अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ सच रीजन्स resides in cure and if we wait for longer periods of time there is a high chance if it becomes advanced removal becomes more difficult and it can lead to permanent deformity such as damage of your facial nerve follow up of such patients is usually quite standard initial year you will have to follow up on a monthly basis and then after that on a yearly basis for 5 to 10 years basic things the doctor might do is repeat your scans to see for any local recurrence as well as examine you clinically to see for any deficits or any problems as these cancers are very rare lesser cases are there in public but it is always important to be aware of this because if you are diagnosed early 100% you will be cured